پاپا کے جانے کے بعد تو ہمارے خواب ہی بکھر گئے شکوا ہے درد سے مجھ کو یہ کہاں ساتھ رہتا ہے دے کے امید کے لوٹاؤں گا میری خوشیوں سے کہتا ہے یہ کہاں میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پولیس میں ریپورٹ درج کروا دیں وہی لوگ پیسے نکلوا لیں گے کس کے خلاف ریپورٹ کروا ہوں پولیس میں جن بوت کے خلاف یا نامعلوم افراد کے خلاف مجھے پورا یقین ہے کہ سجل نے ہی پیسے چورائے ہیں آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ یہ انہونی ہوئی کیسے قسمت سے میں نے تو پہلی ملاقات میں سوچ لیا تھا کہ اگر اس بے لگام گھوڑے کو کوئی صحیح کر سکتا ہے نا تو وہ آپ ہے جو اس کو ایسے لگام پکڑ گئے بہت لکھی ہے میر قسم سے بہت لکھی ہے کہ آپ جیسی لڑکی ملی ہے اس کو آئی سویر میں صرف سجل آپی سے ملنے جا رہی ہوں دھوکہ نہیں دینا مجھے میں آپ کو دھوکہ کیوں دوں گی اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے ملزم کچھ بھی کر سکتا ہے آپ ہی آپ بالکل فکر نہیں کریں میں ہوں نا آپ کا بھائی آپ دیکھئے گا قسمت میر کے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گی وہ بھی یاد رکھے گا کھیل تو قسمت کھیل چکی اب تم بس یہ دیکھو کہ میں اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلتے ہیں اگر میں میر کی نظروں میں ایک مجھرم نہیں ہوتی چور پولیس کا کھیل نہیں ہوتا بس ہم میہ بی بی ہوتے ہیں کتنی خوش نصیب ہوتی نا میں میں جانتی ہوں کہ وہ پائے نیچے بہت کہہ رہے ہیں اس لاکھ چاند میں بھی جذبات دھڑکتے ہیں کبھی کبھی جذبات میں میری کوئی گنجائش نہیں ہے ایک مجھلے مولا ہوں کی نظر میں اور نہ جانے کب تک رہوں گی شاید ہمیشہ اگر وہ میرے ساتھ رہ پر کردار کا بھروسہ نہیں کر پا رہے تو میرے الفاظ یا اسباب کی کیا ہے سکتا Thank God, you got to get to the middle. When you look at it, you're working in the kitchen. What did you want to do, Fahad? I can't talk about it. When you look at it, I'll make tea, I'll make this, I'll make that. Because my job is this. I don't want to do any work with you. So give me my job. There's no problem here. There's no problem here. There's no problem here. It's not for you, but it's for me. What do you mean? چچی جان نے مجھے آپ سے بات کرنے سے سکتی سے منع کیا ہے یعنی کہ تم مجھ سے بات نہیں کرو نہیں کروں گی اور ویسے بھی مجھے بہت کام کرنے ہیں آپ یہاں سے جائیے پلیز سجل سجل پلیز ایسا مت کرو فاز بھائی پلیز میرا ہاتھ چھوڑے میرے لیے اور مشکلیں پیدا مت کریں خدا کے لیے میرے اوپر رہن کریں آپ میں تمہارے لیے مشکل نہیں آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں छोड़े मेरा हाथ चाचा जान चाचा जान आपसे कुछ पूछना था پوچھو 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 وہ اصل میں کافی دن ہو گئے رباب سے ملاقات نہیں ہوئی میں سوچ رہی تھی کہ میں سے مل کر آجو ضرور جاؤ بیٹا اس میں پوچھنے والی کون سی بات 
ऐसा करो कि मोमो को भी साथ ले जाओ वो सो रही है मैं ऊपर गई थी सफाई के लिए कितनी बार उसका दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया अच्छा ठीक है मोमो किसी और दिन देख आएगी रुबाब का घर जाओ बेटा तुम जाओ वो मेरे पैसों का क्या हुआ सभी पहले कैसे पता चलना है वैसे मैंने पूरी नजर रखी हुई है सजल पे मुझे लगता है ये पैसे सजल ने चोरी नहीं की और मेरा दिल कहता है कि ये पैसे सज्जल ने ही चुराए हैं और रुबाब के पास रखवा दिए हैं और आज वो ये पैसे ही लेने जा रही है ताकि चुपके से लाके अलमारी में रख दे देख लीजिएगा आप देख लूंगा तुम्हारे भी दिमाग में पता नहीं कहां कहां से खुराफात आ जाती है तो यहां रहती हो तुम क्या है शुक्रिया आप मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप फाइनली मेरे घर आ गए पागल हो तुम अभी भी ये बताओ तुम ठीक हो तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है आप ही चल गया था वो कैसे चाय गिर गई थी तो देहान से काम किया करो ना बुद्धू मीर कहा तो किसी काम से बाहर गए हैं और वो क्या नाम है उनका छोटे से हानि मिया का है <laughs> वो गेम खेल रहा होगा यही कहीं होगा <laughs> माशाल्लाह घर तो बहुत खूबसूरत है मीर भाई तुम्हारे साथ ठीक है जी बहुत अच्छा अच्छा वैसे तो खाना मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ लेकिन मैं सोगरा भी को बोल कर आती हूँ अपने खाने का माशा लेकिन सुनो तुम इधर ही बैठो खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं मुझे अभी जाना है आप भी ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरे घर आए और बगैर खाना खाए चले जाए आप आराम से बैठेंगी आप खाना खाएंगी और शाम को जाएंगे ठीक है आप ही क्या हुआ कुछ नहीं आपको लगता है कि आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं आपको याद नहीं मैं आपका तोता हूँ आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते बताएं क्या हुआ है मैं तुम्हें अपने घर में देख के बहुत पुरसकून हो गई हूँ तुम्हें पता है ना मैं कितनी परेशान थी तुम्हारी शादी से पहले और फिर मीर का शादी होने का सुन के मैं बहुत डर गई थी वो सब तो ठीक है आप ही लेकिन असल बात क्या है कितनी जिद्दी हो तुम वो तो <laughs> रुबाब चची जान की अलमारी से पैसा गायब हो गया चचा जान ने वहां रखे थे रकम भी बहुत ज्यादा थी रुबाब तुम्हें पता नहीं मैं कितनी परेशान हूँ चची जान मुझ पर शक कर रही है उन्होंने खुद अपने हाथों से मेरे कमरे की तलाशी भी ली है लेकिन अभी भी उनको लगता है कि वो पैसा मैंने उठाया इन सब में किसी का भी शक मोमो पर नहीं किया मीर के सामने कुछ नहीं करना जी सज्जल आई है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन देख लें आपने वादा करके फिर भी चक्कर नहीं लगाया दावत के बाद आपको पता है मैं इंतजार करती रही हूँ आपका सज्जल में शादी के बाद इतना मसरूफ हुआ कि मेरे पास आपकी बहन के लिए भी टाइम नहीं वरना तो मैंने सोचा था इसको कहीं ले जा मैं तो खुद आप दोनों को यही बात कहना चाहती थी कि जैसे आप दोनों को फुर्सत मिले तो कुछ दिनों के लिए सही लेकिन आप दोनों को कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए हम्म बाहर आपकी बहन घर में अपना ख्याल नहीं रख सकती कभी बीमार हो जाती है कभी अपना हाथ जला लेती है बाहर क्या हाल होगा इनका <laughs> अरे खाना खाया आपने कुछ वो मैं बस बोलने ही जा रही थी सुखराबी को थोड़ा इतमाम करना होता है मुझे पहले बता देती 
मैं ऑर्डर करता हूँ कुछ आपके लिए नहीं सच पूछे तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी मैं बस थोड़ी देर के लिए रुबाब से मिलने आई थी थोड़ी देर कैसे अभी आप बैठे खाना हमारे साथ खाएंगी फिर दोबारा चाय पियेंगी और शाम में मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा जी आप दोनों बहने यहाँ बैठे बातें करें मैं चेंज करके आती हूँ तो आप ही ने क्या कहा कहना क्या है उनको उनको बस अपनी रकम बहुत जल्द वापस चाहिए तो समझ से बाहर है कि अभी तक वो लोग मोमो के बारे में लाइन क्यों है अच्छा सुनो तुम ये सारी बातें मीर के सामने नहीं करना मैं नहीं चाहती कि मीर को इन सारी बातों के बारे में पता चल जाए शुक्र है मिसेस जवाद कि आप वापस तो आई मैं किसी वक्त मोमो के साथ चक्कर लगाऊंगी जी जी प्लीज डू दैट एक्चुअली इतने नए डिजाइन हैं आप तो देख के खुश हो जाएंगी मैं एक दो दिन में ही डिस्प्ले कर लूंगी अच्छा तो हो सकता है कि मैं कल ही आ जाऊं मोस्ट वेलकम अब सजल और रुबाब कैसे अरे हाँ मैं तो आपको इतनी बड़ी बात बताना ही भूल गई रुबाब की हमने शादी कर दी अच्छा रुबाब की शादी वो तो पढ़ना चाहती थी और कुछ बनना चाहती थी और सजल उसे पढ़ी है उससे पहले आपने रुबाब की शादी कर दी और वो भी ऐसे इतना अचानक बस मिसेस जवाब क्या बताऊं मैं आपको जल्दी जल्दी शादी क्यों करनी पड़ गई बहुत से मसले हो गए थे आपको तो मालूम है ना कि दोनों बहनें यतीम हैं और अब रुकैया भी नहीं रही कि उन पर नजर रखे मेरे सर से तो बहुत बड़ा बोझ उतर गया शुक्र है खुदा का अच्छा वो आ, सजल से मैं बात कर सकती हूँ और कुछ डिजाइन है उसके बारे में उसे बात करनी थी अब वो रुबाब से मिलने गई है मेरी एक्चुअली ब्रांड की एग्जीबिशन है एक होटल में तो मैं चाह रही थी कि यू नो सजल भी मेरी मदद कर दे तो एनीवे anyway, चले मैं आ, उसका इंतजार कर लूँगी जब वो आए तो मुझे बता दीजिएगा सजल को मैं अपने साथ ही ले आऊँगी हाँ ये तो और भी अच्छा हो जाएगा हाँ हाँ तो और क्या अब घर बैठे बैठे अपना वक्त ही ज़ाया कर रही है ना अपना हुनरी काम में ले आएगी जी जी बिल्कुल ओके जी खुदा हाफि ओके ओके मिसेस जवाब खुदा हाफि क्या बात है आप परेशान क्यों हैं? आपने भाई बोला है मुझे भाई की तरह समझ भी सकती हूँ जी मेरे भाई देखें अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी है तो मुझे बता मेरे लिए मोहब्बत के रिश्तों से ज्यादा भरोसा मायने रखता है और वो भरोसा जो हमेशा कायम रहे आप मुझे भरोसा कर सकती हैं और मैं वादा करता हूं कि कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच मीर भाई जब भी ऐसा वक्त आया मैं जरूर आपको बताऊंगी लेकिन आप प्लीज रुबा आपका बहुत ख्याल रखिएगा बहुत लाडली है वो मेरी उसकी फिक्र ना नहीं मुझे पूरा यकीन है कि आप उसका बहुत ख्याल रखें बहुत तारीफ करती है आपकी अल्लाह आप दोनों की मोहब्बत हमेशा सलाम अली अली क्या हो गया बजा क्यों नहीं रहे गा क्यों नहीं रहे ओह यार आप कौन है यार आप मतलब मेरी समझ नहीं आता कौन हूं मैं 
कभी मुझे ड्राइवर बना लेती हैं कभी मुझे म्यूजिशियन बना देती हैं एक दफा क्यों नहीं बताती भाई कि मैं मैं कौन हूं क्या हुआ गुस्सा क्यों है यार गुस्से की बात है ना अब इकलौता भाई हूं कि नहीं हूं मैं उसको कोई लिफ्ट ही नहीं आपने क्या बताया था मुझे उसने वो जो लड़की है सजल अरे वही जिस जिसकी बहन सीढ़ियों से गिर गई थी उसको कुछ एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया था अच्छा उसका नाम भी याद है तुम्हें जर्नलिस्ट हूं मेरा हाफ जई मेरी ताकत है कनाडा जाने से पहले हम सजे के घर तो गए थे अरे मुझे पता है आप मुझे ड्राइवर बना के ही तो प्ले कर गई थी अली तो पता है सजल की छोटी बहन की शादी हो गई है मुझे वो दोनों बहनें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन सजल उसकी बड़ी बहन है और मुझे समझ नहीं आ रही छोटी बहन की शादी उन्होंने पहले क्यों कर दी है मैं तो बहुत डिस्टर्ब हूँ इस बात से अगर सजल होती तो मैं उसे पूछ लेती लेकिन घर में नहीं थी ये बताएं कि आज खाने में क्या बनवा रही हैं जो खाना है हाँ सामा को बोल दो पता नहीं मुझे मीर की तरह घर का खाना कब नसीब होगा तुम इतनी हसत क्यों भरी हुई है शादी कर लो अपने को संभालने के लिए घर को संभालने के लिए कोई ले आओ यार मैं तो सोच रहा हूँ कि जब मेरी आने वाली बीवी आएगी मुझे कितने मजे मजे खाने के लिए मटन पुलाव बिरयानी ने हरी कढ़ाई सब्जी मैं खाता नहीं हूँ मैनेज कर लूंगा उसके लिए शशिजान बैठिए ना कोई काम है आपको सिलाई हो रही है तुम रबाब की तरफ गई थी कैसी है वो और तुम कब आए रबाब ठीक है अभी मीर आए थे मुझे ड्रॉप करने तो मीर आया था छोड़ने तो उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया तुमने कहा था शायद जल्दी में थे उनको कहीं और जाना था मिसेस जवाद का फोन आया था अच्छा इतने दिनों बाद हाँ उनके फादर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उन्हें देखने के लिए कनाडा गए थे कल उन्होंने मुझे बुलाया है अपनी तरफ और कहा है कि तुम्हें भी साथ लेकर आऊँ शायद कुछ काम है तुमसे मुझसे काम आ, कुछ कपड़े डिज़ाइन कराने होंगे अच्छा अच्छा मैं चलती हूँ और रात को ना अपने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया इसे मिसेस जवाद आपने सारे ही कपड़े बहुत ही हसीन बनाए थैंक यू जो आपने सूट पसंद किया है वो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया था इसलिए तो मैंने अलग रखा हुआ था <laughs> हाँ हाँ भाई वो तो मैं लेकर ही जाऊंगी इसके अलावा और कुछ डिजाइन करे ना तो मुझे जरूर बताइएगा बिल्कुल बिल्कुल आप खुद बुटीक आके देख लीजिएगा हाँ ये भी ठीक है और हाँ सजेस्ट तुम मेरे साथ आके क्यों नहीं काम करती तुम्हें इतना टैलेंट है इसको वेस्ट मत करो भला मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ क्यों नहीं कर सकती तुम देखो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक महीने में समर ड्रेसेस की एग्जीबिशन होने वाली है मेरे पास लोग भी कम है और टाइम भी कम है अगर तुम मेरे साथ आ जाओगी तो इतनी आसानी से काम हो जाएगा जी मैं सोचूंगी इसके बारे में देखो सोचने का वक्त अभी बिल्कुल भी नहीं है यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ काम करने का वक्त है हाँ हाँ मैं तो खुद इससे कहती हूँ की इसके पास हुनर है तो वेस्ट क्यों कर रही है अपने हुनर को काम में लाओ ना ठीक है गुड ये हुई ना बात देखो तुम एक दफा इंडस्ट्री में आ गई ना तो तुम धूम मचा लोगे ट्रस्ट मी जी हेलो हेलो एवरीवन हेलो हेलो ये है मेरे भाई अली और ये है मिसेस जाहिद इनकी भतीजी हैं सजल आ, सजल मुझे तुम्हारा कुछ मशवरा चाहिए मेरे साथ आओगे बहुत शौक था मुझे आपसे मिलने का आपको एक बात बताऊं मेरी आप ही आपकी इतनी तारीफ करती हैं इतनी तारीफ करती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कहते हैं उनके तमाम कस्टमर्स में से ना जो सबसे ज्यादा खुश लिबास है ना आप हैं मानना पड़ेगा वाकई आप बहुत खुश लिबास 
कमाल का मेंटेन किया हुआ है आपने अपने आप को कैसे कर ली थी आप ये सब थैंक यू बेटा थैंक यू सो मच बस मुझे तो कीमती और ब्रांडेड कपड़े पहनने का क्रेज है मेरी अलमारी में आला और कीमती कपड़े भरे हुए और मेरी बेटी भी मुझ पर ही गई है उसकी भी पसंद बहुत अच्छी है और मैं तो सारे कपड़े मिसेस जवाद की डिजाइन किए हुए पहनती हूँ <laughs> कमाल है वैसे आप जैसा बाजौक इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा आंटी सॉरी मैंने आपको आंटी कहा आपको नहीं किया। अरे मैं क्यों माइंड करूंगी तुम आओ ना किसी रोज घर पे चक्कर लगाओ बैठेंगे बातें करेंगे क्यों नहीं जरूर आऊंगा मैं आपके पास सजल तुम आते ही ऊपर चली गई जल्दी से नीचे और चाय बनाओ मेरे लिए कहा चली गई थी आप अपनी इस लाडली के साथ और मुझे बताया भी नहीं तुम्हें बताया तो था मैंने कि मिसेस जवाद की तरफ जाना है मुझे तो मुझे भी जाना था ना आपके साथ और इस सजल को कहा लेके गई थी आप तो मोमो थोड़ा सा सांस तो लेने दो आते के साथ ही शुरू हो गई हो आ, देखो मिसेस जवाद ने मेरे लिए बहुत अच्छे सूट डिजाइन किए हैं वही लेने गई थी अच्छा मोहम्मत बनाओ वैसे भी तुम यूनिवर्सिटी से बहुत देर से आती हो और आते ही घोड़े बेच सो जाती हो मिसेज जवाद को सजल से कोई जरूरी काम था वो ही अपना सिलाई कढ़ाई कराना चाह रही थी इसीलिए मैं उसको अपने साथ ले गई थी वैसे भी दिन भर घर में होता ही कौन है मैं सजल जैसी जादूगरनी को फहाद के साथ अकेला छोड़ने का मजीद रिस्क नहीं ले सकती क्यों कोई बात हुई है क्या वैसे तुम भी ना जरा एक्स्ट्रा नजर रखो सजल मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि मैं ऐसी फजूल बातों के ऊपर ध्यान रखू ठीक है ना फाहद का रवैया भी बदल रहा है मुझसे अजीब अजीब बातें कर रहा है अजीब अजीब सी बातें मतलब उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है आपकी वहाँ पे सुनहरे मौके का फायदा उठाए आज ऐसे नहीं जाऊँ क्या करूँ ऐसे सज्जल से बात करूं इसे बताऊं उसे अपनी परेशानी मामा भी तो आजकल बहुत अजीब रिएक्ट कर रही है लेकिन मुझे सज्जल से बात करनी है जी कौन आइए फहद भाई आप इस वक्त क्यों नहीं आ सकता क्या और तुम मुझसे छुट्टी क्यों कर रही हो खा नहीं जाऊंगा तुम्हें तुमसे बात करने आई फहद भाई प्लीज आप इस वक्त यहां से चले जाएं। चची जान को पता चला तो अच्छा नहीं होगा पहले ये बात कान खोल के सुन लो और समझ लो प्लीज मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ प्लीज मुझे भाई मत कहा करो अच्छा ठीक है नहीं कहूंगी लेकिन आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं कल आराम से आपसे बात कर लूंगी मैं आज ऐसे नहीं जाऊ जो मेरे दिल में है वो मैं कह कर ही जाऊ और तुम मुझसे छुट्टी क्यों फिर रही हो ये मेरा घर है और ये घर मुझ पे सहारा के लिए एक छत भी है क्यों छीनना चाहते हैं आप मुझसे ये छत सचल तुम गलत समझ रही हो 
तुमसे छत छीनना नहीं चाहता बल्कि तुम्हें छत देना चाहता हूँ सुजल पता नहीं कब क्यों और कैसे तुम मुझे अचानक अच्छी लगने लगी हो हालांकि मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था लेकिन अब मेरी सोच तुमसे शुरू होकर पर ही खत्म होती अल्लाह का वास है फाद भाई आप यहाँ से चले जाए इस वक्त प्लीज मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा जान आपकी दवाई सुनो आ, तुमने मिसेस जवाद की ऑफर के बारे में क्या सोचा है ऑफर नहीं अभी तक कुछ नहीं सोचा चची जान अरे ऐसी ऑफर रोज रोज नहीं आती मिसेस जवाद को तुम्हारे डिजाइन और तुम्हारी सिलाई बहुत पसंद आई है बहुत तारीफें कर रही थी वो तुम्हारी वो चाहती हैं कि तुम जैसी लड़की उनकी बुटीक में काम करें जी हमारी तरफ से तुम्हें बिल्कुल इजाजत है तुम उनके घर जाओ सारी मालूम करो और अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो बस दिल लगा के काम करोगी ना तो मिसेस जवाब तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दे आप इसको किस काम का कह रही थी मिसेस जवाद है ना इसकी डिजाइनिंग की बहुत तारीफें कर रही थी और बहुत ही इसरार कर रही थी कि उनकी बुटीक में ये काम करे यही समझा रही थी इसे कि मैं काम कर ली गई मगर क्यों वैसे तो आपको खानदान और इज्जत की बहुत फिक्र रहती है घर में सिलाई करती है तो आपकी ऊंची नाक कटने लग जाती है अब मिसेज जवाद की बुटीक में जाके काम करेगी तो सब ठीक रहेगा तब नहीं कोई फर्क पड़ेगा आजकल अच्छे घरों की लड़कियां भी काम करती हैं और मिसेस जवाद ना बार बार कह रही थी सजल के लिए तो मैंने भी कह दिया जाने दो क्या हो गया आपको आप तो पहले ऐसी नहीं थी तुम घर में रहोगी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है ये दर्जन मेरी बराबरी के खाब देख रही है मेरे ही बेटे को मेरे सामने ला खड़ा करना चाहती है क्या फाहद भाई और सजल हाँ अब समझी तुम इसलिए यही बेहतर है कि ये मिसेस जवाब के यहाँ जाकर काम करे तो मम्मा घर के सारे काम कौन करेगा फिर कैसे मैनेज होगा सब कुछ इतने छोटे से फायदे के लिए मैं अपनी नस्लों का इतना बड़ा नुकसान नहीं करूँगी मगर मम्मा इस तरह से आजादी के साथ जाके काम करेगी तो हाथ से ना निकल जाए ना उसकी फिक्र मत करो मुझे चिड़िया के पर काटने आते हैं फिलहाल तो मुझे इस बात की टेंशन है की जो सैलाब मेरे घर में आ रहा है कहीं वो हम सबको न डबो दे अरे वाह मेरी मामा तो बहुत इंटेलिजेंट है अच्छा मामा मुझे यूनिवर्सिटी जाना है पहले और फिर वहां से लकी के घर जाना है और मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी हाय ये रोज रोज लकी क्या जाना ये ये चक्कर लगाने ठीक नहीं है उसके घर के मामा अभी नहीं जाऊंगी तो फिर कब जाऊंगी ये मेरे इंजॉयमेंट के डेज है मुझे जाने देना प्लीज ठीक है चली जाओ लेकिन तुम खुद को भी लगाम दो जरा अच्छा अच्छा दे दूंगी लगाम अब खुश हो जाए स्माइल करे प्लीज सजा मेरे सर में दर्द हुआ ओके बाय सजल कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं मैं मेरी बात तो सुन लो मैं सारी रात नहीं सो पाया और सुबह होते ही नजरें तुम्हें ढूंढ रही मुझे आपकी इन ख्वाबीदा बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है लेकिन मुझे यही ख्वाब दिलचस्प लगने लगे आज कल देखो मेरी आंखों की सुर्ख खुली आंखों ने ना जाने कितने ख्वाब बनाए हैं रात में लेकिन फिर भी आगे बढ़ने से पहले मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए 
मेरे पास आपके किसी बात का जवाब नहीं है क्यों आप मेरे इस घर में बची कुछ जिंदगी को भी मुश्किल में डालना चाह रहे हैं चलो एक काम कर दे फिर हम घर से बाहर मिले जहाँ तुम कम अज कम जहनी कैद से तो आज़ाद होकर मेरे बारे में सोचो हमारे बारे में कोई बात कर सको तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ क्या सुनना चाह रहा हूँ नहीं मैं नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती आप प्लीज यहाँ से जाएं। मुझे तुमसे कुछ सुनना है सज्जल सिर्फ एक बार बोल दो जो मैं सुनना चाहता हूँ आई लव यू सज्जल मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ हर तूफान से टकरा जाऊंगा वाह आज जल्दी नहीं उठ गए आप भाईजान मैं वॉक कर रहा था अच्छा उधर मामा आपको ढूंढ रही हैं मैं मैं जा रहा हूं तूफान से रुक जाऊंगा अभी जाके मामा को बताती हूं आप ही भाईजान ने आपको काम करने की इजाजत दे दी है अब मैं सिर्फ जवाब क्या वो देख पे आप मुझे बना रही हैं ना ऐसा नहीं हो सकता अरे नहीं सच कह रही हूँ मैं खुद हैरान हुई कि चची जान को अचानक मेरी फिक्र कैसे हो गई लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आप ही यहाँ पे सुनहरे मौके का फायदा उठाए आप घर से ही काम करेंगे ना उसका अभी मुझे नहीं पता मैं से जवाब के पास जाकर बात करूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि घर में रहकर ये मैं काम कर पाऊंगी मेरा भी यही ख्याल है पता है चची जान का रवैया मेरे साथ बहुत बदल गया है याद आया आपको वो पैसे मिल गए नहीं वो तो नहीं मिले पर पर छोड़ा कुछ नहीं क्या कुछ नहीं आप ही फाहद का रवैया भी बदल रहा है मुझसे अजीब अजीब बातें कर रहा है अजीब अजीब सी बातें मतलब वो ही ना कि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है और वगैरह वगैरह को पता है इस बारे में नहीं मुझे नहीं लगता जिस दिन तालियों को पता लगा ना उस दिन आपका आखिरी दिन होगा आप ही गोली मारते नहीं वो आपको प्लीज ये हाफ देखना भी मत इतने साल हो गए हमें इस घर पे रहते कभी साथ बिठा कर तालियों मेरे खाने तक तो खिलाया नहीं तो रिश्ता खास देंगी आप ही आपको मजबूत रहना होगा आप बिल्कुल उनकी बातों में बताइएगा तुम आ जाओ ना सच में मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है इस वक्त हम अमीर से बात कर आपको मजबूत रहना होगा आप ठीक है ये तुम क्या कह रही हो बाद ने तो मेरे पाओ के नीचे से जमीन निकाल दी मेरे ही घर में मेरे ही सामने वो सज्जल से पहले ही कल रात एक ड्रामा देख चुकी हूँ मैं और अब ये भी देखना बाकी था क्या तो आपने कुछ किया क्यों नहीं सब कुछ आंखों से देख के और सुनने के बाद आपकी ये खामोशी मेरे तो समझ में नहीं आ रही औलाद बहुत बड़ी आजमाइश होती है मम्मी बाद मेरा एक लौता बेटा है और जिस राह पे चल रहा है ना उस पर बहुत पिसलन है और आप रास्ता साफ करेंगे फाद भाई का नहीं रास्ता साफ नहीं कर रही बंद कर रही इतनी बड़ी बात हो गई और आप चुप हैं ऐसे तो रास्ते बंद नहीं होते मैंने दुनिया देखी है मोमो और फहत एक जवान खून है और जवान मोहब्बत ना कभी भी कोई भी बगावत कर सकती है तो क्या आप बस तमाशा देखती रहेंगी कि कब फहत भाई जाके उस सजल का हाथ पकड़ के आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे तमाशा मैं नहीं सज्जल देखेगी हाथ मल मल के रोएगी यकीन उस सज्जल ने कोई शुरुआत की होगी मतलब फाहद भाई इतना आगे बढ़ जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं है जादू करनी है वो उसने मेरे फहद पर जादू कर रखा है वरना वो कब उसको मुंह लगाने वाला था मामा मुझे ना इस सज्जल के ऊपर गुस्सा आ रहा है उसने सोचा भी कैसे कि वो और फाहद भाई अपना गुस्सा ना भी संभाल के रखो सही वक्त आने तक समझ गई पहले उसके पर तो काटने दो मुझे ये लो भाई चाय की क्या जरूरत है बहुत अच्छा किया तुम आ गई 
तो मैं पता है मुझे कितनी खुशी हो रही है मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कि आपसे मिल के एक बात बताए मुझे कि फहाद भाई का क्या सिलसिला है कुछ दिनों से मैं उनका एक बदला बदला अंदाज नोट कर रही थी लेकिन मुझे बार बार लग रहा था कि शायद मेरी गलत फहमी है फिर यह गलत फहमी भी दूर हो गई कल रात को वो मेरे कमरे में आ गया ओह माय गॉड, वो आपके कमरे में आ गए फिर फिर क्या अब तो वो मेरे पीछे ही पड़ गए कि मुझसे शादी करो मेरी मोहब्बत कबूल करो और मैं दुनिया से लड़ लूंगा तुम्हारे लिए आफिब आपको क्या लगता है मेरा मतलब है आपका दिल क्या कहता है कुछ नहीं कहता मेरा दिल खामोश है और फिर जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी और कभी माफ भी नहीं करूंगी इस बात को छोड़ दे सब जला पे भूल जाए लेकिन अगर आपने फहाद भाई पर भरोसा किया तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी और चर्ची जान चर्ची जान का क्या होगा अगर उन्हें पता चल जाए ना तो वो इस घर पे कयामत डाल देंगे और रहे फहाद भी वो भी इस खुदगर इस फैमिली का हिस्सा मुझे उनसे किसी खैर की उम्मीद नहीं जानती तभी तो डर जाती हूँ कुछ कह ही नहीं पाती आप ही अब आप क्या करेंगी मैंने कोई खाब नहीं सजाया लेकिन अब मैं भी चाहती हूँ कि मेरा एक घर हो एक दुनिया हो जहाँ मोहब्बत के साथ साथ मुझे इज्जत भी मिले और जहाँ चचा जान चची जान और मोमो एंड सब की खफकी का डर ना हो आई तो मैं आपसे कह रही हूँ भाई की मोहब्बत का मतलब जानती हूँ जिंदगी भर की गुलामी जिल्लत नफरत फहाद भाई में इतना दम हम नहीं है कि वो अपनी माँ बहन के सामने आपकी इज्जत जाके करवा सके या आपके लिए उनके सामने जाकर खड़ी हो सके जानती तभी तो डर जाती कुछ कह ही नहीं पाती मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बता सकती हूँ अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हूँ मैं नहीं चाहती कि जिंदगी भर तक की जिल्लत मेरे साथ रहे तो चल सारा बोझ मुझे दे दें तुमसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया शुक्र है चाची जान को ये सब नहीं पता लेकिन मुझे आपकी परेशानी लगी रही मेरी फिक्र मत करो मैंने मिसेज जवाब के साथ काम करने का फैसला कर लिया है और इससे पहले कि चाची जान का इरादा बदले मैं चाहती हूँ कि मैं मिसेज जवाब के पास एक चक्कर लगा लूँ आपने बहुत अच्छा फैसला किया आपने और आप देखिएगा आपका नसीब बिल्कुल बदल जाएगा इन शाह और फिर देखिएगा आपके लिए खूबसूरत शहजाद आएगा और वो आपको इन सारे लोगों से दूर ले जाएगा एक अच्छी सी नई दुनिया में अच्छा ये तो बताओ कि चची जान से मुलाकात हुई हाँ हुई थी अभी उनके कमरे में जाकर मैंने सलाम किया था कह रही थी कि खाना खाकर जाना मेरी समझ से बाहर है कि इस काया पलट की वजह क्या है अब तुम एक बहुत बड़े और इज्जतदार घर की बहू हो इसी वजह से उनका रवैया भी बदल गया है मैं तो शुक्र करती हूँ कि तुम इस जहनुम से निकली अच्छा आप मैं चलती हूँ अभी तो आई हो आप ही वो आने की तबीयत ठीक नहीं है मुझे उसे देखना है अच्छा अच्छा एक बात पूछू सी पूछे मीर भाई ने तुमसे अपनी पहली वाइफ का जिक्र किया मतलब अपना बेटा शादी और फिर यह अलहद किया वो तो इतने सॉफ्ट नेचर हैं फिर ये सब मेरी इस टॉपिक पे उनसे कोई बात नहीं हुई ना मैंने उनसे कुछ पूछा ना उन्होंने कुछ मुझे बताया ठीक है इनसे मोटे मोटे आंसू रोज देखता हूँ आंसू होते ही छूटे पता है ना तुम्हें अपनी एनर्जी नासू पे वेस्ट करने के बजाय काम कर सकती हो कितना अच्छा होता ना मामा तो बाहर भाभी की जगह नाचली ना आपकी हमारी भाभी होती तो खैर खुश तो मेरे भी नहीं है अभी जितना सुकून से रहना चाहता है पहले अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ मजा तो तब आएगा 
जब उसकी बीमारी का राज खुलेगा मैं तो समझी थी कि शायद आप हमें भूल गए होंगे लेकिन आपकी यादाश्त कमाल है मैं अपने केसेस और उनसे वापस्ता चेहरे इतनी आसानी से नहीं दिखाता जी कहें मैं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ दरोस वक्त से जब मुझे आपकी खिदमत करने का मौका मिले दर्द से मुझको ये कहा साथ रहता है देखे उम्मीद के लौटाऊंगा मेरी खुशियों से कहता है ये कहा साथ रहता है